সো আমরা অনুমান করতে পারি যে এটা দুইশো বছরের উপরে হবে এই গাছটা আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আমাদের ওয়ানকে সাবস্ক্রাইবার ডান আর আজকের ব্লগটা অনেক বেশি এক্সাইটিং হতে যাচ্ছে বিকজ অফ আজকে ব্লগটা হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে আমার গ্রামের বাড়িতে আশেপাশে সব মানুষ দেখতেছে বুঝতে পারেন এইখানে তো এটা আসলে কম কমন না সেটা সবাই দেখতেছে দেখো তো আপনার ব্লগটা সবাই শেষ করুন Hey guys, Assalamu alaikum, it's me with us invest and welcome to vlog 6 Dekhte dekhte vlog 6 for jantho choli aashlam Aar aaj ke vlog tonic beshi exciting hoate cha chhe because of aaj ke aaj vlog ta hoate cha chhe Aamai grammar bari te Aar aami grammar bari te shudh aami aka da chhe ne da chhe chhe Aamai full family ne da chhe chhe grammar bari te So aaj ke vlog ta to bushte pa chhen totally family vlog hobe Aar aamai da grammar ki so doshon niyo sthaan bolen ba oithya shik sthaan bolen aase So she gulo ghure da kano chishta korba सीट बेल्ट बेधे नीन कारण आज के ब्लग अनेक बेसि एक्साइटिंग होते जा सो गाइस बस देरी कार करब ना कारण एक रेडी हो जाओ रेडी हो तरह बहरे गए चले जाओ कारण सी एन जी नीचे दाड़ा कर रखी बाड़ी जो है सी एन जी ते तरह ओखान अटो रिक्शा कि जानी बोलो गाड़ीटार नाम मन नहीं मैं ओटा दिए जो है सो नीचे सी एन जी दाड़ा करो ना हमारे बन रेडी हो जा और एम गए रेडी हब पर हमारे जा बनी जाते फुल फैमिली पाते शुद्ध आब्बू जाने कारण आब्बू अफिस एक क्या आज से आब्बू जो पाचेना प्लसटार तो मोटामुटी एन जेटा से बाड़ी ही जाब एक ग्रामे ऐले भाव आसपे शर मध्य सो ए चले रेडी है तरह आरोप अपने देश के देखा तो चलो भाई बार एक सप्ताह पर तुम्हारा देखा इनशाला सी इंजिन ड्राइवर और ना सरी मैं वो भी बारा <laughs>
গাইস মোটামুটি সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন আর গ্রামের রাস্তা তো তো ভাঙা চুরো অনেক আর মাটির রাস্তা তো সেই জন্য একটু পরে পরে নামতে হবে আর এই যে আমরা হাইট দেখা তো যাইতেছে না কিছু মানে আচ্ছা যাই হোক আমাকে দেখা যাচ্ছে তো এই যে সুন্দর একটা ভিউ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা সো এটাই এখন একটু নামছি উঠে থেকে আবার উঠবো সো চলো তো গাইজ বাড়িতে আসছি তা প্রায় মাত্র দুই ঘন্টা হয়ে গেছে বাট কারেন্ট আসলো না সেই জন্য ব্লগটা কন্টিনিউ করতে পারি নাই এখন কারেন্ট আসছে এখন বাচ্চা হচ্ছে সাড়ে দশটা সো এখন আমরা একটু ঘুমাবো ঘুমিয়ে টুমি কালকে থেকে আমরা ব্লগটা স্টার্ট করবো এটু যে কালকে দেখা হবে ভালো লাগছে কিসে শেষ এই যে ব্লগের মধ্যে লাগাই দেন তুই কা গুড মর্নিং গাইস আজকে হলো ডে টু আর কালকে রাত্রি একটু অসুস্থ হয়ে গেছিলাম জ্বর উঠে গেছিল তো এখন একটু মোটামুটি সুস্থ আছি এই হিরোটা দিয়ে দেখছেন অনেক জোস লেভেলের তো এখন যাচ্ছি কিছু কেনাকাটা আছে এগুলো আমাদের একটু সামনে একটা দোকান আছে তো সেখান থেকে আমরা জিনিসপত্রগুলো কিনবো আর কি তো গাইজ প্রায় অনেক ঘন্টা হয়ে গেছে এখন প্রায় দুপুর হয়ে গেছে সারাদিন ব্লগ কন্টিনিউ করতে পারি নাই এই সকালে খায় একটু ঘুমায় পড়ছিলাম এখন ঘুমতে করছে এখন বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে বিচার দিলাম আমার আপু এবং আমার আম্মু ওরা কি করছে আমাকে ঘুমের মধ্যে রেখে ওরা তিনজনই গেছে ঘুরতে এটা কি ঠিক গাইস বলেন তো এত সকালে গেছে ঘুরতে মেনে নিলাম বাট আমাকে তো একবার বলে যেতে পারতো যে তুই কি যাবি আমি ঘুমাইতেছি ওরা কি সুন্দর আমাকে রেখে চলে গেছে ঘুরতে এটা কি ঠিক হলো আর এখন আছি হচ্ছে আমাদের বাড়ির বাইরে আর এখানে হচ্ছে গিয়ে আমার নানুর কবর তো আর একটা সিক্রেট কথা বলে এটাকে আমি যখন আমি বাড়িতে আসি তখন ফার্স্ট যেখানে আমি আসি সেখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এখানে আমার নানুর কবরের সামনে আমি সবসময় আগে আসি আগে এসে তারপর আমি বাড়িতে ঢুকি সো এটা আমার একটা রেগুলার অভ্যাস হয়ে গেছে বলতে পারেন আমি সবসময় এখানে আগে আসি তারপর আমি আমার বাড়িতে যাই আর কি সো গাইস এখন বাজারে সকাল আটটা আর এখন যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের এখানে বাজারে একটা মুড়ি কিনতে যাচ্ছি কয়েকজন মেহমান আসবে আর অভি আছে না অভিদের ফ্যামিলি আসবে ঘুরতে সো সেই জন্য একটা মুরগি কিনতে যাচ্ছি আমি তো মুরগি টুকি কোনো সময় কিনে নিয়ে বাজারে যাই নাই আমার সাথে এক ভাই যাচ্ছে আমার খারাপ তো ভাই আমার সো আমরা দুজনে গিয়ে একটা মুরগি কিনে নিয়ে আসি সচল বাজারটাও দেখে আসি আর মুরগিটা কেমন মানে মুরগিটা কীভাবে কিনতে হয় সেটাও শিখে আছে কিন্তু ভবিষ্যতে লাগে কাজে লাগে সব কখনো বাজারে যায় নাই তো আম্মু বলছে যা ঘুরে হয় আপনাদেরকেও দেখাই আর একটু বাজারটাও করে দেখে আসে আর প্রচুর বাতাস শেখে না
মুরগি পাইছি গাইজ আজকে ভাগ্যটা এতই খারাপ যে মুরগি বেশি নাই মাত্র চার থেকে পাঁচটা মুরগি আছে সো এটার মধ্যে থেকে সবচেয়ে যেটা বড় সেটাই নিচ্ছি এখন এটা জবাই করা হচ্ছে তো সেই জন্য বাইরে আসছি একটু কেমন লাগতেছে বাপের বাড়ি খুব ভালো গুসল টুসল করে এসে পড়েছি আর এখান দিয়ে এক বলে কত টানা দিবে দেখছেন আমি জানি ভিডিও কল দিচ্ছে সে বাইরে তাহলে কি এরকম বলতে পারে যে সে আসতেছে এখন আমরা দুপুরের খাবারটা খাবো এখন দুপুরের খাবার খাই নাই দুপুরের খাবারটা খাবো খাবার আয়োজন হইতেছে আমি আর অভি বাইরে পড়ছি আমি একটু পাঞ্জাবি পড়ছি আর যাচ্ছি হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক জায়গার মধ্যে সেখানে অনেক সুন্দর একটা জিনিস আছে সেটা গেলে দেখতে পারবেন তো আমি আর অভি এখন যাচ্ছি ওইখানে তো ইনশাল্লাহ মজা হবে ভালো একটা কিছু দেখাতে পারবো আপনাদেরকে পাগল হয়ে আছি তোর কারণ সাথে করে নেছি তোর হাসির ছাল তোর চুলের দল আমাকে কেড়ে নে তোর চোখের ঝিল জানি এখন আছে হচ্ছে আমাদের গ্রামে শ্রীরামপুর গ্রামে হচ্ছে সরকারি বিদ্যালয়ের সামনে তো এটা হচ্ছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এটা স্থাপিত হয়েছে উনিশশো একাশি সালে সো এটা হচ্ছে আমাদের নতুন বিদ্যালয় একদম মানে নতুন করে আবার কস্টিউম মস্টিউম পড়ানো হয়েছে এটাকে আগে একটা ছোট ঘর ছিল সো এই বছর এসে দেখলাম এটাকে অনেক সুন্দর ইট পাথর দিয়ে এটাকে মনে করেন নতুন করে গড়া হয়েছে আর তো দেখে ভালো লাগছে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়টা এরকমই হওয়া উচিত 
তো সেই জন্য ধন্যবাদ আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে তার জন্য হয়তো বা এটা সম্ভব হয়েছে তো তাকে অনেক ধন্যবাদ এখন আমি আছি হচ্ছে আমাদের শ্রীরামপুর গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ঐতিহাসিক একটা জায়গা স্থান যেটা কথা আপনাদেরকে আমি আগে বলেছিলাম এটা হচ্ছে কি আমাদের শ্রীরামপুরের মধ্যে একটা অনেক পুরনো একটা গাছ যেটা এখানকে কেউই বলতে পারে এটা বয়স আসলে কত হতে পারে তো আমরা অনুমান করতে পারি যে এটা দুইশো বছরের উপরে হবে এই গাছটা এই বড় গাছটি অনেক বছর ধরে এখানে আছে এখানে স্থানীয়রাও বলতে পারেন আর কি এখানে মানে কয়শো বছর ধরে এই গাছটা আছে তো অনুমান করা যায় আর কি যেটা বললাম আগে যে অনুমান করা যায় এটা প্রায় দুইশো বছরের উপরে এটার বয়সটা বটগাছটার সাথে আছে এখানে একটা সুন্দর ঈদগা মাঠ এখানে আশেপাশে যারা আছে গ্রামের আশেপাশে যে যা লোকজন যারা আছে এরা হচ্ছে ঈদের মধ্যে এখানে ঈদের নামাজ পড়তে আসে সো এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটা ঈদগা মাঠ বলতে পারেন আমাদের সিঙ্গাপুরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঈদগা মাঠ হচ্ছে এটি মোটামুটি সবকিছু জায়গা দেখাই শেষ সোনার বাংলাদেশ আমি টাকা বাসায় দেখি আমি শেষ করে লই তবে চলে যাচ্ছে তবে বিদায় সময় কি বলবো বলে যাও আর আমিও এসে পড়বো ইনশাল্লাহ পাঁচ ছয় দিন পর ইনশাল্লাহ এসে যাবো তো আমি চলে যেতেছি তাসিন সামনে ব্লগরা কন্টিনিউ করবে তো আপনারা ব্লগটা সবার শেষ পর্যন্ত থাকবেন আর আমাদের আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আমাদের ওয়ান কে সাবস্ক্রাইবার ডান আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমাদের এত বড় একটা প্রচেষ্টা সাত আমরা সফল হয়েছি তো আমাদের এইভাবেই সাপোর্ট করে যাবেন আমরা যাতে আরও সামনে আপনাদের আরও ভালো কিছু উপহার দিতে পারি আপনারা আমাদের সাথে থাকলে আমরা ইনশাল্লাহ আরও অনেক সামনে গিয়ে যাবো আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদেরকে আমাদের টিভি টিমের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমাদের জন্য দোয়া করবেন টাটা সো আচ্ছা ওবি চলে যাচ্ছে তো কি বিদায় দিতে আসছি তো এই যে আমাদের গ্রামে এই যে জিনিসটা একটা ভালো লাগে যে কেউ আসুক বিদায় নিয়ে অনেক সুন্দর কারণ গ্রামের সবাই এসে পরে তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য তো এই জিনিসটা অনেক ভালো লাগে আর কি গ্রামে আসলে তিনজন যাবে হুন্ডা দিয়ে সে যাবে হেঁটে হেঁটে ওবে অল দা বেস্ট আপনার নেটওয়ার্ক কানেকশন ঠিকই আছে শুধু শুধু চেক করবেন না আজকের ব্লগটা ছিল এই পর্যন্তই আপনার হয়তো বা মনে অনেক প্রশ্ন আসছে যে হঠাৎ করে কিভাবে কি শেষ হয়ে গেল কথা ছিল তো ব্লগটা অনেক বড় হবে বা আরও কয়েকদিন থাকবো বাড়িতে চিন্তা করবেন না আমি সব সলভ করে দিচ্ছি আসলে যখন এডিটে বসছি বাসায় এসে দেখি ব্লগটা প্রায় অনেক বড় হয়ে গেছে তো চিন্তা করলাম যে ব্লগটা টু পার্টে করা যাক 
একটা পার্টের মধ্যে হচ্ছে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখানো হবে আর একটা পার্টে ফুল ফ্যামিলি ব্লগ হবে মানে ওইটার মধ্যে শুধু ঘুরা ঘুরি সবকিছু এগুলি হবে এত করে তো বুঝে গেছেন কি হতে যাচ্ছে এই ব্লগটা পার্ট টু তে হতে যাচ্ছে এটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু খুব শীঘ্রই আসছে তো সবার আগে দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন অ্যান্ড পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আপনার মতামত আর ভিডিওটিতে একটা লাইক তো অবশ্যই করে দেবেন তো অনেক বেশি বকা বকা করে ফেলছি ব্লগটা অনেক বেশি লম্বা হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত যারা দেখছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার বাবা মার জন্য দোয়া করবেন আমার বাবা মার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ আর হ্যাঁ পার্ট টু বেশি এক্সাইটিং হয়ে যাচ্ছে